వెల్కమ్ టు బైజా టెక్ అండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ నుంచి అమెజాన్లో బుక్ దొరుకుతుందండి జేఎల్ఎంకి సంబంధించి మీరు అక్కడ నుంచి పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఛానల్ తరపు నుంచి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా క్రియేట్ చేయడం జరిగిందండి సో మీరు ఆ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి మేము పెట్టే పోస్టులు మీరు ఫాలో అవుతూ ఉంటే మీకు ఎగ్జామ్లో యూజ్ అవుతుందండి అలాగే ఫ్రెండ్స్ గత కొన్ని వీడియోల్లో ఒకటి రెండు వీడియోలు వాయిస్ అనేది తక్కువగా రావడం జరిగిందండి అయితే మీరు చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు మేము రికార్డ్ చేసిన తర్వాత మా ఫోన్లో చెక్ చేసుకుంటే మా దాంట్లో వాయిస్ సరిపడి వస్తుందండి కానీ కొన్ని ఫోన్స్ ఉంటాయి వాటికి ఏంటంటే ఓన్లీ సింగిల్ స్పీకర్ ఉంటుందండి సో అటువంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే వాయిస్ కొద్దిగా తక్కువ అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో మీరు ఏం చేస్తారంటే అటువంటి టైంలో ఇయర్ ఫోన్స్ వాడడానికి ట్రై చేయండి మీకు అప్పుడు వాయిస్ అనేది క్లియర్గా మీకు వినబడుతుంది మ్యాక్సిమం వాయిస్ ఎక్కువతోనే వస్తాయి ప్రజెంట్ వచ్చే వీడియోస్ అన్నీ కూడా కాకపోతే కొన్ని మొబైల్స్లో వాల్యూమ్ తక్కువ ఉంటుంది వాటికి సో అటువంటప్పుడు ఏంటంటే మనకి అంతగా లౌడ్గా బయటకు రాదండి సో మ్యాక్సిమం మీరు ఇయర్ ఫోన్స్ యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మన వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు క్లారిటీగా వాయిస్ అయితే వస్తుంది ఓకే మనం ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో క్రాష్ కోర్స్కి సంబంధించి క్రాష్ కోర్స్లో మనం క్రాష్ కోర్స్ అని చెప్పి జేఎల్ఎం ఎగ్జామ్ అయినంత వరకు కూడా మీకు కంటిన్యూస్గా వీడియోస్ అనేది ఇస్తూ ఉంటామండి అలాగే మన ఛానల్లో చాలా వీడియోస్ పెట్టడం జరిగింది సో మేము ఆ వీడియో లింకులు కూడా మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్లోని అలాగే ఈ వీడియో లింక్ రూపంలో కూడా మీకు మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము మీరు డైరెక్ట్గా అక్కడి నుంచి వాటిని చూసుకోవచ్చు ఈ క్రాష్ కోర్స్లో భాగంగా లాస్ట్ టైం మనం ఏం చేసామండి త్రీ ఫేస్ అంటే త్రీ ఫేస్ సంబంధించి మన ఛానల్లో పెద్దగా వీడియో లేవు కాబట్టి ముందుగా అది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ వీడియోస్ నాలుగు నాలుగు కాదు అని దగ్గర ఆరు వీడియోస్ వచ్చాయి ఆరు కూడా ఖచ్చితంగా చూడండి చూసిన తర్వాత కూడా మీకు ఇంకా ఏమైనా ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ కావాలి అనుకుంటే నేను మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఈ క్రాష్ కోర్స్ త్రీ ఫేస్ అయిపోయింది కదండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఫండమెంటల్స్ చెప్తానండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకి ఫండమెంటల్స్ నుంచి కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయండి అయితే మనకి సిలబస్లో చాలా సింపుల్గా మెసేజ్ చేస్తున్నాడు అండి ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అని చెప్తున్నారు కానీ మనకి ప్రాబ్లమ్స్ మటుకు చాలా డెప్త్గా వెళ్ళిపోతున్నారు కొన్ని క్వశ్చన్స్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా ఇస్తున్నారు అయితే లాస్ట్ టైం పేపర్ మటుకు ఎక్కువ ప్రాబ్లమేటిక్ ఇచ్చారు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కొన్ని డెప్త్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి సో మీరు జాగ్రత్తగా ఎక్కువసార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే వాళ్ళ టఫ్గా ఇచ్చినా కూడా మీరు ఈజీగా రాయగలుగుతారు అవి పైగా ఈసారి మనకి రెండు డిస్కమ్లు కలిపి పెడుతున్నట్టున్నారండి సో పేపర్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందని మనం చెప్పలేం లాస్ట్ టైం అయితే ఏ డిస్కమ్కి వాళ్ళే పెట్టుకున్నారు కాబట్టి ఎస్పీడీసీలు వేరే ఎన్పీడీసీలు వేరే కాబట్టి ఎవరి పేపర్ వాళ్ళకి వేరేగా వచ్చింది ఇప్పుడు రెండు కలిపి పెడుతున్నారు అని అనిపిస్తుంది అంటే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పక్కా కాదు ఒకవేళ కలిపి వస్తే ప్యాటర్న్ ఏమైనా మారొచ్చు అంటే ప్యాటర్న్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే లాస్ట్ టైం ఎక్కువ ప్రాబ్లమేటిక్ ఇచ్చారు ఈసారి ప్రాబ్లమేటిక్ ఇస్తారు అని మనం చెప్పలేము సో ఎందుకన్నా మంచిది కాబట్టి మీకు నేను ఏం చేస్తానంటే క్రాష్ కోర్సులో ఎక్కువ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ మనకి ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ అంటే కొద్దిగా తీరీ చెప్తాను ఆల్రెడీ నెట్వర్క్ తీరీకి సంబంధించి తీరీ చాలా వీడియోస్ మనం పెట్టడం జరిగిందండి మీరు కావాలంటే తీరీ అక్కడి నుంచి మీరు చూసుకోవచ్చు నేను మ్యాక్సిమం ఇప్పుడైతే మటుకు ప్రాబ్లమేటిక్ డిస్కస్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తానండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మన ఎలక్ట్రికల్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఏంటండి ఓమ్స్లా ఫస్ట్ మనకి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి ఓమ్స్లా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఓమ్స్లా మీద మనకి మీరు ఏ సర్క్యూట్ తీరికి సంబంధించింది కానీ ఏ మిషన్కి సంబంధించింది కానీ ఈవెన్ మీకు ఎలక్ట్రానిక్ కాంపొనెంట్స్లో కూడా మనం ఏవైతే ట్రాన్సిస్టర్స్కి వీటికి ఈక్విలెంట్ సర్క్యూట్ రా చేసి మనం అనాలిసిస్ చేస్తామో ప్రతి ప్లేస్లో కూడా ఈ ఓమ్స్లా ఓమ్స్లా అప్లై చేసే మనం చేస్తామండి ఓమ్స్లో ఏం చెప్తుందంటే ఒక సర్క్యూట్ ఒక క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంటు ఐ అనేది ఎలాగ ఉంటుందంటే ప్రపోర్షనల్గా ప్రపోర్షనల్ టు పొటాన్షియల్ డిఫరెన్స్ అని చెప్తారండి మీకు జస్ట్ తీరీ ఏమి గుర్తుపెట్టుకో ఏం అవసరం లేదు ఒక సర్క్యూట్లో ఒక సర్క్యూట్ ఉంది ఆ సర్క్యూట్లో కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయండి టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి ప్రెజర్ కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి సో ఈ రెండు కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తూ ఆ సర్క్యూట్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఎలాగ ఉంటుందంటే ఆ సర్క్యూట్కి అక
సో మన సమస్త ఎలక్ట్రికల్కి సంబంధించి ఏ ప్రాబ్లం అన్నా మనకి దీన్ని బేస్ చేసుకునే మనం సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుందండి V ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ అన్నది మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇందులో ఎటువంటి తేడా చేసినా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆప్షన్లో ఆన్సర్ రాంగ్ వచ్చేస్తుంది సో ఈ ఫండమెంటల్లో మనకి ఇంకోటి ఏమి వస్తుందంటే చూడండి ఇక్కడ ఆర్ అంటే ఏంటి ఆర్ అంటే రెసిస్టెన్స్ దీనికి యూనిట్స్ ఓమ్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇందులో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే రెసీ ప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే వన్ బై ఆర్ వన్ బై ఆర్ అంటే దీన్ని జి అంటారు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కండక్టెన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి దీని యూనిట్ ఏంటంటే వన్ బై ఓమ్ వన్ బై ఓమ్ ఆర్ అని ఇస్తాడు లేదా ఓమ్ ఇన్వర్స్ అని ఇస్తాడు లేదా లేదా ఓమ్కి రివర్స్లో మూ అని ఇస్తాడు మూ సో యూనిట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో జి అంటే ఏంటి రెసీ ప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ వన్ బై ఆరు ఫ్రెండ్స్ నేను ఇది ఓన్లీ మీకు ప్రాబ్లమెటిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే చెప్తాను మీరు థీరీ కావాలనుకుంటే మన వీడియోస్ అనేవి చూసుకోండి అంటే ఎగ్జామ్లో మీకు సర్క్యూట్ థీరీ అంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఎగ్జామ్లో కూడా మీకు నైంటీ పర్సెంట్ ప్రాబ్లమ్సే ఇస్తారు కాబట్టి సో ఈ ఈ క్రాష్ కోర్స్లో ఇది చాప్టర్ వన్ అనుకోండి లేదా లెక్చర్ నెంబర్ వన్ అనుకోండి ఇందులో బేసిక్ సంబంధించి ప్రతిదీ నేను మీకు ప్రాబ్లమెటిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే చెప్తాను సో మనం ఫస్ట్ ఏం చేసాము హోమ్స్లో చూసాము తర్వాత కరెంట్కి వోల్టేజ్కి రెసిస్టెన్స్కి రిలేషన్ చూసాము నెక్స్ట్ వన్ బై ఆర్ అంటే కండక్టెన్స్ జి అండి దీని యూనిట్ మూ ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ఏమొస్తుందంటే ఇందులో పవర్ అండి పవర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ వి ఇంటూ కరెంటు ఐ అనమాట దీని యూనిట్ వాట్స్ ఆర్ డబ్ల్యూ అంటే మనకి వోల్టేజ్ చూసాము కరెంట్ చూసాము నెక్స్ట్ పవరు పి ఈజ్ ఈక్వల్ వి ఇంటూ ఐ నెక్స్ట్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పవర్ కన్జంప్షన్ ఓవరే టైం అనమాట అంటే పి ఇంటూ టి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి అంటే వి ఇంటూ ఐ ఇంటూ టి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ వి ఐ అంటే అగైన్ వాటు టైం అంటే అవర్స్ అనమాట సో ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ అవర్స్ జనరల్గా మన ఇంట్లో ఎనర్జీ ఎలా కొలుస్తా ఉంటే ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కిలో వాట్ అవర్ జస్ట్ వాట్ అవర్కి కిలో అండి ఒక కిలో అంటే థౌజండ్ ఆల్రెడీ మన యూట్యూబ్లో కొన్ని షార్ట్స్లో చెప్పడం జరిగింది కిలో అంటే ఏంటి మెగా అంటే ఏంటి మెగా అంటే టెన్ పవర్ సిక్స్ అనమాట అలాగే మిల్లీ స్మాల్ మిల్లీ అంటే టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ సో ఇవన్నీ కూడా మనం యూట్యూబ్లో మన ఛానల్లో యూట్యూబ్ షార్ట్స్లో మీకు చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పవర్ యూనిట్ వాట్ కదండి ఎనర్జీకి ఏంటి వాట్ అవర్ వాట్ అవర్ ఆర్ జౌల్స్ అని కూడా అంటాం జౌల్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక రిలేషన్ అడుగుతున్నాడండి అది మ్యాథమెటికల్ ఒకసారి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది దీని వాల్యూ అంత ఇవ్వడం జరిగింది ఒక కిలో వాట్ అవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక కిలో వాట్ అవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని జౌల్స్ అని అడగడం జరిగిందండి చూడండి ఎనర్జీకి కిలో వాట్ అంటే వాట్ అవర్ యాక్చువల్గా కిలో అన్నది మనం తీసుకున్నాం అంటే థౌజండ్ అనమాట థౌజండ్ వాట్ అవర్ అని సో వాట్ అవర్ ఆర్ వాట్ అవర్ ఆర్ మనకి జౌల్స్ అని ఉంటుంది లేదా వాట్ సెకండ్ అని కూడా అంటాం వాట్ సెకండ్లో కూడా మనం దీన్ని కొలవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ కిలో వాట్ అవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జౌల్స్లోకి మార్చాలంటే ఏం చే ఏం అవసరం లేదండి ఫస్ట్ కిలో ఉంది కదా వన్ ఇంటూ దీన్ని ముందు మనం ఏం చేస్తామంటే మనకి వాట్ సెకండ్స్లో మార్చేద్దాం వాట్ సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జౌల్ అనమాట సో కిలో కిలోని వాట్లోకి మార్చ కిలోని మామూలుగా మనం మార్చాలంటే థౌజండ్ కదండి కిలోని థౌజండ్ చేసాము ఇంటూ వాట్ వాట్లాగా ఉంటుంది మనకు ఫైనల్గా వాట్ సెకండ్స్లోకి రావాలి ఇక్కడ అవర్ ఉంది కదా సి వన్ వన్ అవర్ కాబట్టి వన్ అవర్ని నేను ఏం చేశాను వన్ మినిట్ లెక్క మార్చారంటే ఇంటూ సిక్స్టీ అలాగే సిక్స్టీ మినిట్స్ కదా మినిట్ని మన సెకండ్స్లో మార్చాలంటే ఇంటూ సిక్స్టీ అనమాట సో ఎంత అవుతుందండి ఆరు ఆరులు ఎంత ముప్పై ఆరు ఇంటూ ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అంటే టెన్ పవర్ ఫైవ్ అనమాట సో థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫైవ్ జౌల్స్ అనమాట ఇదేంటండి వన్ కిలో వాట్ అవర్ ఇచ్చి పట్ట చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఒకసారి మనకి ఒకసారి మనకి ఎగ్జామ్లో అడగడం జరిగింది మీకు ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఏం చేస్తాడంటే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ అని కూడా ఇస్తాడు రెండు సేమేనండి ఓకే మీరు ఎక్కడ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు ఫ్రెండ్స్ ఇలా మార్చి ఇచ్చిన రెండు మనకి సేమే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ అన్న థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫైవ్ అన్న 
ఒకటే అనమాట సో ఇవేంటంటే మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి మీకు చాలా విధాలుగా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తారు మన చేత తప్పు చేయించడానికి సో మీరు కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా మీరు ప్రాక్టీస్ బాగా చేయగలిగితే అది మీకు మైండ్లోకి వెళ్ళిపోద్దండి వాళ్ళు ఎన్ని మీకు తిప్పి తిప్పించినా మీరు తప్పు చేయకుండా దానికి ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు సో ఈ ఫండమెంట్స్లో భాగంగా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే రెసిస్టర్స్ ఇన్ రెసిస్టర్స్ ఇన్ సిరీస్ రెసిస్టర్స్ ఇన్ మనకి రెండోది ఏంటండి ప్యారలల్ అంటే ఒక రెండు మూడు రెసిస్టర్లు సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తాం అప్పుడు వోల్టేజ్ ఎలా డివైడ్ అవుతుంది కరెంట్ ఎలా డివైడ్ అవుతుంది అలాగే ఒక రెండు మూడు రెసిస్టర్లు ప్యారల్ కనెక్ట్ చేస్తాం అప్పుడు వోల్టేజ్ ఎలా డివైడ్ అవుతుంది ప్యారల్గా ఉన్నప్పుడు ఎలా డివైడ్ అవుతుంది అనేది కరెంట్ ఎలా డివైడ్ అవుతుంది అనేది మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ మనం బేసిక్స్లో నేను చెప్పానండి కాకపోతే ఇప్పుడు క్రాష్ కోర్స్ రూపంలో మీకు ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఈ వీడియోస్ అనేది చూడండి ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్లో ఏ వీడియో చూడకపోతే మీకు ఉన్న టైం బట్టి ఈ క్రాష్ కోర్స్ వీడియోస్ అన్న ఫుల్గా చూడండి మీకు ఎంతో కొంత మ్యాక్సిమం యూజ్ అవుతాయి చూడండి ఒక రెజిస్టర్ ఉంది ఇది ఒక రెజిస్టరు ఇది ఒక రెసిస్టరు సో ఈ రెసిస్టర్స్ని చూడండి రెసిస్టర్కి ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఇది స్టార్టింగ్ ఎండ్ ఇది సెకండ్ ఎండ్ స్టార్టింగ్ ఎండ్ సెకండ్ ఎండ్ సిరీస్ అంటే ఏం లేదండి సిరీస్ అంటే సింపుల్ ఈ సెకండ్ ఎండ్ తీసుకెళ్ళి రెండో దాన్ని ఫస్ట్ ఎండ్ కనెక్ట్ చేస్తాడు ఇక్కడ దీన్ని సెకండ్ తీసుకెళ్ళి దీన్ని ఫస్ట్ కనెక్ట్ చేస్తాడు సో ఎప్పుడైతే ఇలాగ డిసిమ్లర్ అంటే రెండు సమానంగా కానీ చివరిలో కలిపామో అవి సిరీస్లో ఉన్నట్లు లెక్క అనమాట సింపుల్ అండి అంటే మీకు ఎంత డెప్త్గా అవసరం లేదు సింపుల్ రెసిస్టర్స్ని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసిన చూడండి స్ట్రైట్గా ఉన్నాయి సో ఈ కండిషన్లో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక ఫైవ్ యామ్స్ అనేది నేను సప్లై చేస్తున్నాను అనుకోండి ఈ ఫైవ్ యామ్స్ ఇలాగ వస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎంత అవుద్దండి ఫైవ్ యామ్స్ ఉంటుంది ఇలా ట్రావెల్ చేస్తూ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫైవ్ యామ్స్ అంటే చూడండి ఇక్కడ కరెంట్ ఎక్కడ సపరేట్గా వేరే రూట్లు లేవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఇంకో ఇంకో సర్క్యూట్ పెట్టి ఇక్కడ ఇంకో సర్క్యూట్ పెట్టాను అనుకోండి ఈ కరెంటు ఇటు డివైడ్ అయిపోద్ది ఇటు డివైడ్ అయిపోద్ది కానీ నేను మీకు అలా ఎక్కడో కూడా మీకు డైవర్సన్ ఏమి లేవు అంతా స్ట్రైట్ హైవే రోడ్ అనమాట సో ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంటుంది లాస్ట్కి ఇక్కడ కూడా ఫైవ్ యామ్స్ అనేది రీచ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ సోర్సులో నేను సప్లైలో ఫైవ్ యామ్స్ ఇస్తే మీకు ఎండింగ్లో ఫైవ్ యామ్స్ వచ్చింది అంటే దీని ఏమంటారంటే ఎప్పుడైతే కరెంట్ ఇక్కడ రెస్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ కరెంట్ ఫ్లోని స్లో చేస్తుంది కానీ కరెంట్ని ఎక్కడ తగ్గించదు అండి అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ యామ్స్ ఇస్తే ఇక్కడికి త్రీ యామ్స్ అయిపోదు అంటే వన్ యామ్ కరెంట్ టూ యామ్ కరెంట్ అనేది డ్రాప్ అవ్వదు కరెంట్ ఎప్పుడు కూడా డ్రాప్ అవ్వదు వోల్టేజ్ మాత్రమే డ్రాప్ అవుతుంది సో ఆ డ్రాప్ అయినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే కొద్దిగా అక్కడ వర్క్ జరిగి అది హీట్ రూపంలో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అంత సెకండరీ థింగ్ దాన్ని వదిలేయండి కరెంట్ ఎక్కడ ఎంత ఇచ్చామో ఇక్కడికి మనకి అంతే వస్తుంది వోల్టేజ్ మటుకు డ్రాప్ అవుతుంది కరెంట్ ఎక్కడ కూడా డ్రాప్ అవ్వడం ఉండదు కాకపోతే కరెంట్ ఫ్లో అనేది స్లో అవుతుంది సో కరెంట్ ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళకుండా ఇక్కడికి వచ్చాక ఇలా ఇలా ట్రావెల్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అనమాట అందుకే రెస్టర్కి ఈ సింబల్ అంటే ఫ్లోని ఇప్పుడు మీరు బండి మీద వెళ్తున్నారు బండి మీద వెళ్తున్నారు ఇక్కడ ఒక హంప్ వచ్చింది హంప్ వచ్చింది అంటే స్పీడ్ బ్యాక్ వచ్చింది మీరు ఏం చేస్తారు ఇలాగ వచ్చి స్లో ఎక్కి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారో లేదా అంటే మీరు ఇక్కడ బయలుదేరు ఇక్కడ రీచ్ అయిపోతారు మధ్యలో మీరు ఎటువంటి ఇది ఉండదు అంటే ఎటువంటి డ్రాప్ అనేది ఉండదు మీరు వెళ్ళిపోతారుగా మీరు వెహికల్ అనేది ట్రావెల్ అవుతూ జస్ట్ స్పీడ్ బ్యాక్ ఎక్కింది మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ కూడా అంతే కరెంటు స్పీడ్ బ్యాక్ ఎట్లాంటిది అంటే కరెంట్ ఫ్లోని తగ్గించుకోవడం కోసం మాత్రమే దానికి మనం ఒక రెజిస్టర్ని పెడతాం సో సిరీస్ రెజిస్టర్ అంటే ఇది అనమాట మీనింగ్ కరెంట్ అనేది మనకి ఎక్కడ డ్రాప్ అవ్వదు సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫస్ట్ రెజిస్టరు ఇది సెకండ్ రెజిస్టరు ఇది థర్డ్ రెజిస్టరు సో ఫస్ట్ రెజిస్టర్ తరకు వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎంత ఉంటుంది అంటే వీ వన్ అనుకుందాం సెకండ్ రెజిస్టర్కి వోల్టేజ్ డ్రాప్ వీ టూ థర్డ్కి వీ త్రీ ఓకే ఇక్కడ మీకు ఇంకోటి థింగ్ చెప్పాలి యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ యాక్టివ్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అంటే కరెంట్ సోర్స్ వోల్టేజ్ సోర్స్ని యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అంటాం అండి ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఎలిమెంట్స్ అంటే రెసిస్టరు ఇండక్టరు కెపాసిటర్ ఈ మూడు కూడా ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్కి ఎప్పుడు కూడా కరెంటు పాజిటివ్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతుంది అలాగే కరెం
సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేసాము చూడండి ఇక్కడ వి వన్ ఉంది కదా వి వన్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఇచ్చుకుంటూ కరెంట్ సేమ్ కాబట్టి ఇంటూ ఇక్కడ రెజిస్టర్ ఆర్ వన్ అనుకుందాం ఇక్కడ రెజిస్టర్ ఆర్ టూ అనుకుందాం ఇక్కడ రెజిస్టర్ ఆర్ త్రీ అనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఈ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఆర్ వన్ ప్లస్ సేమ్ కరెంట్ కాబట్టి ఐ ఇంటూ ఆర్ టూ ప్లస్ సేమ్ కరెంట్ కాబట్టి ఐ ఇంటూ ఆర్ త్రీ ప్లస్ ఆర్ సో వన్ ఇక్కడ నేను మీకు మూడే చూపించాను సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే వి సారీ వి వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఆర్ వన్ సారీ సారీ వి ఇంటూ వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఆర్ వన్ వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఆర్ టూ కదా అవుద్ది సో ఈ వోల్టేజ్ అంటే ఇక్కడ ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ అంటే ఇక్కడ డ్రాప్ కామ వి త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఆర్ త్రీ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే టోటల్ వోల్టేజ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి వి వన్ ప్లస్ వి టూ ప్లస్ వి త్రీ సో టోటల్ వోల్టేజ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి వన్ ప్లస్ వి టూ ప్లస్ వి త్రీ అంతే కదండి సో టోటల్ వోల్టేజ్ వి అంటే టోటల్ కరెంట్ ఐ ఇంటూ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి వన్ అంటే ఏంటి ఐ ఇంటూ ఆర్ వన్ ప్లస్ వి టూ అంటే ఐ ఇంటూ ఆర్ టూ ప్లస్ వి త్రీ అంటే ఐ ఇంటూ ఆర్ త్రీ ఫ్రెండ్స్ డెరివేషన్ అవసరం లేదు కానీ జస్ట్ మీకు చెప్తున్నాను సో ఐ అన్నిట్లో కామన్ తీసేస్తే ఆర్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ త్రీ ఇది సిరీస్ వరకు అండి నెక్స్ట్ ఇవే మూడు రెస్టారెంట్లు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇవే మూడు రెస్టారెంట్ నేను ప్యారల్ కనెక్ట్ చేస్తాను ప్యారల్ అంటే ప్యారల్ అంటే ఏం లేదండి ఇది టెర్మినల్ వన్ టూ అనుకుందాం ఇది రెండో దాని వన్ టూ ఇది మూడో దాని తాలూకా వన్ టూ ప్యారల్ అంటే ఏం లేదండి సిమిలర్ యాన్సర్ని కనెక్ట్ చేయడం అనమాట ఈ మూడింటిని ఈ మూడింటిని కనెక్ట్ చేస్తే మనకు వచ్చేదే ప్యారల్ అనమాట ఇది ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ ఇంద ఇది ఆర్ త్రీ ఇందులో ఎలా ఉంటుందండి టోటల్ రెసిస్టెన్స్ వన్ బై ఆర్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ టూ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ త్రీ ప్లస్ సో అని ఉంటుంది సో వన్ బై ఆర్ అంటే మీకు ఏం చెప్పాను కండక్టెన్స్ జీ అని చెప్పాను సో దీన్ని ఇలా కూడా రాయచ్చు కండక్టెన్స్ జీ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ వన్ ప్లస్ జీ టూ ప్లస్ జీ త్రీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సో అని అనమాట సో ఇంకి ఒకసారి మనకి ఏంటంటే ఎగ్జామ్లో కండక్టెన్స్ రూపంలో కూడా మనకి క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుందండి సో ఇది రెసిస్టెన్స్ సిరీస్ పేర్ల వరకు సో ఇక్కడతో నేను ఈ వీడియో క్లోజ్ చేస్తానండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ప్రాబ్లమేటిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటాయి నెక్స్ట్ మీకు వీటి మీద కొన్ని ప్రాబ్లమేటిక్ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇది మీరు నేను చెప్పే ఆర్డర్ ఆర్డర్లో మ్యాక్సిమం చూడడానికి ట్రై చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అలాగే మన ఛానల్ నుంచి బుక్ కొనుక్కోవాలనుకుంటే అమెజాన్లో దొరుకుతుంది అక్కడ నుంచి కొనుక్కోండి అలాగే మన ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది కింద మేము ఎగ్జామ్ అయినంత వరకు గ్రూప్ని యాక్టివ్గా మెయింటైన్ చేస్తామండి సో నోటిఫికేషన్ వచ్చాక ఇంకొద్దిగా యాక్టివ్గా ఉంది కానీ సో ప్రజెంట్ అయితే మటుకు నీ మేము పెట్టే వీడియో లింక్లు కానీ మేము పెట్టే సబ్జెక్ట్ కానీ మీరు అక్కడి నుంచి చూసి నేర్చుకోండి అలాగే సౌండ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు దయచేసి ఇయర్ ఫోన్స్ వాడడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే అన్ని మొబైల్స్లో కూడా వాల్యూమ్ ఒకలాగా రాదు ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో